আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আমি টুটুল আছি সাথে এন্ড ইউ আর ওয়াচিং হাবলু প্রোগ্রামার আজকের ভিডিওতে আমরা গুগলের যেই লোডিং অ্যানিমেশনটা আছে সামথিং লাইক দিস সো এইটা আমরা আজকের এই ভিডিওতে ক্রিয়েট করা শিখব অর্থাৎ কোড করা শিখব সুন্দর লাগতেছে তাই না সো বেশি কথা না বাড়ে শুরু করছি আমাদের আজকের এই ভিডিও ফিরছি ইন্টোর পর প্রথমে আমরা একটা ইন্ডেক্স ডট এইচ টিম এল ফাইল ক্রিয়েট করেছি যেখানে আমরা এইচ টিম এল ফাইভের বেসিক স্ট্রাকচার লিখে রেখেছি অ্যান্ড আই এম ড্যাম শিওর যে আপনারা এইটা পারেন সো এটা লেখার পর আমরা আমাদের স্টাইল ডট সি এস এস যেটা রয়েছে সেটা লিঙ্ক করে দিয়েছি অ্যান্ড বডি ট্যাগের ভিতরে আমরা একটা ডিপ ট্যাগ নিব সো লেখে ফেলি ডিপ ট্যাগ অ্যান্ড ডিপটার আমরা একটা ক্লাস দিব সেই ক্লাসটা হবে হলো র্যাপার নাম সো আমরা র্যাপার ক্লাস দিয়ে দিই ওকে আমরা একটা র্যাপার ক্লাস দিলাম অ্যান্ড আমাদের এই ডিভের ভিতরে ওয়েবসাইটে আমরা যেগুলো দেখেছি যে চারটে কালার ব্লু রেড ইয়োলো অ্যান্ড গ্রিন এই চারটে কালার যেহেতু আমাদের এখানে নিতে হবে সো লোডিং অ্যানিমেশনের জন্য এইগুলো সার্কেল আকারের চারটে কালার এমন অ্যানিমেটেড হবে সো আমরা এইগুলো নিয়ে ফেলি সো এইগুলো নেওয়ার জন্য আমরা জাস্ট সিম্পলি একটা করে ডিপ নেব সো একটা ডিপ নেই অ্যান্ড ডিপের ক্লাস আমরা দিয়ে দেই সো ডিপের ক্লাস আমরা দিয়ে দেই প্রথমটা কি ছিল আমাদের বলটা প্রথমটার বলটা ছিল হলো ব্লু কালারের সো আমরা ব্লু বল লিখে দেই সো ব্লু বল লিখে দিলাম এরপরে একই মাপে এইগুলো আমরা কপি করে প্রথম এই কোডটা কপি করে চারবার পেস্ট করে দেই সো চারবার পেস্ট করে দেওয়ার পর পরেরটা কি ছিল ব্লুর পরে আমাদের ছিল রেড ইয়োলো অ্যান্ড গ্রিন সো আমরা এখানে লিখে দিই রেড রেড বল এর পরেরটা ইয়োলো অ্যান্ড পরেরটা গ্রিন ওকে সো আমাদের এই স্টেমেলের যত কাজ সেটা শেষ হইল এখন আমাদের কাজ হবে হলো স্টাইল করা অ্যান্ড আমরা আমাদের এই ভিডিওতে জাস্ট সিম্পল কয়েক লাইন সিএসএস কোড লেখার মাধ্যমে আমাদের এই লোডিং অ্যানিমেশনটা ক্রিয়েট করব সো শুরু করা যাক সো এই জন্য আমাদেরকে স্টাইল ডট সি এস এসে ঢুকতে হবে সো আমরা আমাদের স্টাইল ডট সি এস এসে আসার পর আমরা আমাদের যেই প্রথম র্যাপার ক্লাসটা ছিল মেইন যে ডিপটা ছিল আমাদের র্যাপার নামের সেটা আমরা এখানে কল করে ফেলি কি লিখতে হবে র্যাপার ওকে সো এটা দেওয়ার পর আমরা এটা ডিসপ্লে ফ্লেক্স করে দিই সো ডিসপ্লে আমরা করে দিলাম হলো ফ্লেক্স অ্যান্ড এটার জাস্টিফাই কন্টেন্ট করে দিলাম সেন্টার অ্যালাইন আইটেমে করে দিলাম সেন্টার অর্থাৎ এর ভিতরে যত কন্টেন্ট থাকবে সেগুলো ফ্লেক্স হবে অ্যান্ড এগুলো মাঝখানে অবস্থান করবে অ্যান্ড আমাদের এই র্যাপার যে এই ডিপটা রয়েছে এটার আমরা একটা হাইট দিয়ে দিই সো একটা হাইট দিয়ে দিলাম যে এটা ফুল স্ক্রিন নিয়ে কাজ করবে সো হান্ড্রেড ভি এইচ অর্থাৎ ভার্টিক্যাল হাইট হান্ড্রেড দিয়ে দিলাম ওকে সো এটা দেওয়ার পর এবার আমাদের কাজ হবে হলো আমাদের বলগুলো নিয়ে কাজ করা সো শুরু করা যাক এই জন্য প্রথমে আমাদের বলটাকে সিলেক্ট করতে হবে রাইট সো আমরা বল যেই ক্লাসটা আছে সেটাকে আগে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর সো আমাদের যে বলগুলো থাকবে সেগুলো আমরা হাইট অ্যান্ড উইথ সেট করে দিই সো আমরা হাইট দিয়ে দিলাম সাপোজ টোয়েন্টি টু পিক্সেল অ্যান্ড এটার উইথ দিয়ে দিলাম আমরা সেম আকারে টোয়েন্টি টু পিক্সেল সো আমরা চাচ্ছি যে এই সময় যদি আমরা এই কোডটা রান করি তাহলে কিন্তু আমাদের বলগুলো কি দেখাবে আমাদের বলগুলো স্কোয়ার দেখাবে বাট আমরা চাচ্ছি এটাকে সার্কেল আকারে করতে সো এই জন্য আমরা এটার বর্ডার রেডিয়াস যদি আমাদের যে হাইট অ্যান্ড উইথ আছে এটার অর্ধেক দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু এটা সার্কেল হয়ে যাবে সো আমরা বর্ডার রেডিয়াস লিখে ফেলি সো বর্ডার রেডিয়াস আমরা ইলেভেন পিক্সেল করে দিলাম অ্যান্ড আমরা প্রত্যেকটার মাঝে একটু ফাঁকা দিতে চাই সো আমরা মার্জিন উপরে নিচে জিরো পিক্সেল অ্যান্ড ডানে বামে আমরা টেন পিক্সেল মার্জিন দিয়ে দিলাম ওকে সো এখন যদি আমাদের কোডটাকে রান করি তাহলে দেখা যাক কি হয় তাহলে কিন্তু আমাদের কিচ্ছু শো হচ্ছে না কারণ আমরা জাস্ট আমাদের বলটাকে একটু শেপ দিয়েছি বাট এটা কে কোনটা কেমন কালার হবে সেটা কিন্তু আমরা বলি নাই সো আমাদের এক এক করে কিন্তু প্রত্যেকটা বলকে সিলেক্ট করতে হবে অ্যান্ড সেইগুলাকে কালার দিতে হবে অ্যান্ড তাদের বিহেভ অর্থাৎ তাদের অ্যানিমেশনগুলো সেট করতে হবে সো সেটা করা যাক সো আমাদের প্রথম যে কালারটা ছিল সেটা হলো ব্লু কালার সো আমরা ব্লু যেই ক্লাসটা রয়েছে সেটা সিলেক্ট করি সো 
ব্লু সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমরা এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে যাচ্ছি সো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অ্যান্ড এটার কালার কোডটা আমরা এখানে দিয়ে দিলাম এই কালার কোডগুলো আমরা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব আপনারা সেখান থেকে কপি করে নিয়ে নেবেন সো এটা দেওয়ার পর এখন যদি আমরা এটা রিফ্রেশ করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই ব্লু কালারটা চলে আসছে সো একইভাবে এরপরে আমাদের রেড কালারটা সো আমরা রেড কালারটাকে সিলেক্ট করি রেড অ্যান্ড এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে পেস্ট করে দিলাম অ্যান্ড এটার অ্যানিমেশন ডিলে আমরা সেট করে দিলাম সো অ্যানিমেশন ডিলে আমরা দিয়ে দিলাম হলো পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ডস ওকে সো এটা দেওয়ার পর এখন যদি রিফ্রেশ করি তাহলে কিন্তু আমাদের দুইটা কালার চলে আসছে এরপরে আমাদের কাজ করতে হবে ইয়োলোকে নিয়ে সো আমরা ইয়োলো সিলেক্ট করে ফেলি ইয়োলো সিলেক্ট করলাম অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিলাম অ্যান্ড এটার অ্যানিমেশন ডিলে আমরা সেট করে দিলাম যে পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ডস এরপরে আমাদের কাজ করতে হবে হলো গ্রিনটাকে নিয়ে সো আমরা গ্রিন সিলেক্ট করে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অ্যান্ড এটার আমরা অ্যানিমেশন ডিলে আমরা করে দিলাম হলো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সেকেন্ডস ওকে সো এটা দেওয়ার পর যদি এখন রিফ্রেশ করি তাহলে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা কালার চলে আসছে এখন আমাদের কি করতে হবে আমাদের অ্যানিমেশন সিলেক্ট করতে হবে সো আমরা অ্যানিমেশন কোথায় দিতে যাচ্ছি আমাদের যে বলগুলো থাকবে যে বল ক্লাসটা আছে প্রত্যেকটারই কিন্তু বল ক্লাস আছে এই যে আমরা বল ক্লাস প্রত্যেকটার রিড কিন্তু নিয়েছি সো আমরা বল ক্লাসে অ্যানিমেশন দিতে যাচ্ছি সো লিখে ফেলি অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন লিখে ফেললাম সো অ্যানিমেশন লেখার পর আমাদের অ্যানিমেশনটা কত সেকেন্ড ধরে হবে সেটা দিয়ে দেই দুই সেকেন্ড অ্যান্ড এটার অ্যানিমেশনের মোডটা কেমন হবে এটা আমরা দিয়ে দিলাম এই যে মোড অ্যান্ড এটা কতক্ষণ চলবে সো আমরা ইনফিনিট করে দিলাম সো ইনফিনিট মানে চলতেই থাকবে সো এটা দেওয়ার পর যদি এখন রিফ্রেশ করি তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যানিমেশনটা কিন্তু এখানে কাজ করছে না কোথায় সমস্যা তাহলে সেটা কিন্তু আমাদের দেখতে হবে হ্যাঁ একটা তো সমস্যা আছেই কারণ আমরা এখানে অ্যানিমেশন দিয়েছি কিন্তু কি ফ্রেম ইউজ করি নাই তাহলে কি হবে তাহলে তো কাজ করবে না তাই না সো আমাদের কি ফ্রেম ইউজ করতে হবে সো দিয়ে দেই কি ফ্রেমস কি ফ্রেমস এরপরে আমাদের একটা অ্যানিমেশনের নাম সিলেক্ট করতে হবে তাই না সো অ্যানিমেশনের যে কোনো একটা নাম দিয়ে দেই সামথিং লাইক লোডার অথবা লোডিং অ্যানিমেশন এমন কিছু দিয়ে দিই সো লোডিং দিয়ে দিই লোডিং নামের একটা অ্যানিমেশন ক্রিয়েট করলাম অ্যান্ড এটার ভিতরে আমরা আমাদের অ্যানিমেশনটা যোগ করব সো আমরা অ্যানিমেশনটা দিতে যাচ্ছি হলো আমাদের ফিফটি পারসেন্টে অ্যানিমেশনটা দিতে যাচ্ছি অ্যান্ড সো আমাদের লোডিং যে অ্যানিমেশনটা থাকবে সেটার ফিফটি পারসেন্ট অবস্থায় আমরা ট্রান্সফর্ম করতে চাচ্ছি কি ট্রান্সফর্ম করতে চাচ্ছি তার ওয়াইয়ের যেই ওয়াই অক্ষের যে ভ্যালুটা রয়েছে সেটা অর্থাৎ ওয়াই অক্ষে কোন দিকে উপরে এবং নিচে এটা কিন্তু ওয়াই অক্ষের ভ্যালু আর এই দিকে হাতে ডানে বামে এটা কিন্তু এক্স অক্ষের ভ্যালু সো আমরা সেটাকে ট্রান্সফর্মটা এটা করতে চাচ্ছি কি আমরা ট্রান্সলেট করতে চাচ্ছি ওয়াই অক্ষ বরাবর সো ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা আগে দেখে আসি আমাদের যে লোডারটা রয়েছে এটা এই যে আমাদের উপর উঠতেছে নিচে নামতেছে অর্থাৎ ওয়াই অক্ষ বরাবর কিন্তু এটা ট্রান্সলেট হচ্ছে সো আমরা এটা ট্রান্সলেট করতে করাইতে চাচ্ছি ওয়াই অক্ষ বরাবর কতটুকু ট্রান্সলেট করাতে চাচ্ছি সেটা হলো টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল আমরা ট্রান্সলেট করাইতে চাচ্ছি সো এটা দেওয়ার পর যদি এখন রিফ্রেশ করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই অ্যানিমেশনটা কিন্তু কাজ করতেছে না তাহলে সমস্যা কোথায় সমস্যা তো বের করতে হবে অবশ্যই আমরা এখানে একটা কি ফ্রেম ইউজ করছি কি ফ্রেম ক্রিয়েট করলাম লোডিং নামের কি ফ্রেম বাট এইটা কিন্তু আমাদের অ্যানিমেশনের এখানে বসায় নাই সো তাহলে তো কাজ করবে না তাই না সো আমাদের অ্যানিমেশনের এখানে লিখে দিতে হবে যে আমরা লোডিং নামের একটা কি ফ্রেম তৈরি করছি অ্যানিমেশন কি ফ্রেম তৈরি করছি সো অ্যানিমেশনে আমরা এটা দিয়ে দিলাম সো এটা দেওয়ার পর এখন গিয়ে যদি একটা রিফ্রেশ করি বুম কাজ করা শুরু করে দিছে সো আমাদের এই অ্যানিমেশনটা ক্রিয়েট করতে জাস্ট কয়েক লাইন সিএসএস কোড লেগেছে সো এটা ক্রিয়েট করার পর এখন আমাদের কি করতে হবে এটা আমাদের গিট হবে একটা রিপো ক্রিয়েট করে আপলোড দিব আপলোড দেওয়ার পর এই যে আমি কিন্তু এটা আমার যে গিঠা প্রোফাইল রয়েছে সেখানে আপলোড দিয়েছি সো আপলোড দেওয়ার পর এখন কিন্তু আমার এই যে লিঙ্ক চলে আসছে আমরা পেজেস থেকে লিঙ্কটা কপি করে এখন আমার বন্ধুদেরকে আমি এটা দিতে পারি যে হ্যাঁ এই যে আমি এটা ক্রিয়েট করেছি সো এখন আপনার কাজ হবে হলো আপনি এই অ্যানিমেশনটা এখন ক্রিয়েট করবেন ক্রিয়েট করার পর আপনার গিট হবে এটা আপলোড দিবেন সো আমি শিওর যে আপনি জানেন যে কিভাবে গিট হবে কোন রিপোজিটরি ক্রিয়েট করতে হয় যদি সেটা না জেনে থাকেন তাহলে আমাদের হাবলু প্রোগ্রামারের প্লে লিস্ট থেকে এই যে গিট হাব টিউটোরিয়াল যেটা রয়েছে সেটা দেখে নিতে পারেন সো সেটা করার পর গিট হাব পেজেস থ
সুন্দর করে আমাদের হাবলু প্রোগ্রামার যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে সেখানে আর্টিকেল লেখে স্ক্রিনশট সহ পোস্ট করে দেবেন অথবা ভিডিও পোস্ট করতে পারেন যাতে আরও স্টুডেন্ট উৎসাহ পেতে পারে আপনার থেকে সো এই হলো আপনার কাজ ভিডিও শেষ করার আগে আরও একটা কথা আপনি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রোগ্রামিং শিখতে পারবেন আমাদের হাবলু প্রোগ্রামার ইউটিউব চ্যানেল থেকে সো জাস্ট ইউটিউবে গিয়ে হাবলু প্রোগ্রামার লিখে সার্চ করে আপনি আপনার প্রোগ্রামিং জার্নি স্টার্ট করতে পারেন সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে হ্যাভ ফান টেক রিস্ক